ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்டீன்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் பாசிங் த்ரூ ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஹேஸ் இன்டர்செப்ட்ஸ் விச் ஆர் இந்த ரேஷியோ டூ ஈஸ் டு ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டு நம்ம இன்டர்செப்ட் ஃபார்மில் போடணும் ஸோ இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்னு ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் ஒய் பை பி ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த ஃபார்முலா தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஆனால் இதில் இன்டர்செப்ட்ஸ் வந்து ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம லெட் த இன்டர்செப்ட்ஸ் பி அந்த ரேஷியோவில் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன எடுப்போம்னா வேரியபிள் சேர்த்து எடுப்போமா இப்போ நான் டூ எக்ஸ் கம்மா ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஏக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் போடணும் பிக்கு பதிலாக ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடணும்னு சரிங்களா இப்போ நான் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அப்போ எக்ஸ் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் பை ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் வேல்யூ இதுதான் வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் இப்போ இப்போ நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த பாயிண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது பாசிங் த்ரூ பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க பாசிங் த்ரூ ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் இதில் பாசிங் த்ரூ பண்ண போகிறோம் அப்போ எக்ஸ் வந்து ஒன் பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து மைனஸ் ஃபோர் பை ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் க்ராஸ் மல்டிப்ளை இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டூ ஒன் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பை அப்படியே இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்து நம்ம இது கொண்டு போக போகிறோம் இப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம இதில் எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறது மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் டென் இந்த பக்கம் வந்தால் டிவைடில் வந்துடும் அப்போது மைனஸ் த்ரீ பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் த்ரீ பை டென் இப்போ நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் இங்கே வந்து நீங்கள் எக்ஸுன்னு கூட எடுக்காமல் வேறு ஏதாவது வேரியபிள் கூட எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஏ ஏன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இங்கே எக்ஸு இருக்குது மறுபடியும் எக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது வேரியபிள் கூட எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்த ஆனால் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ பை டென்னுங்கிறது இங்கே தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமே தவிர இங்கே கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா புரியுதுங்களா அதனால் இல்லைன்னா உங்களுக்கு புரியலன்னா நீங்கள் ஏன்னு கூட வச்சுக்கலாம் டூ ஏ கம்மா ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா மாற்றிடுவா வேணா சரி டூ ஏ ஃபைவ் ஏ ஒன்றுமே இல்லை அப்படியே எல்லாத்தையுமே ஏவாக மாற்றிக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து இந்த எக்ஸோட வேல்யூ போய் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்படியே எல்லாத்தையும் ஏன்னு மாற்றிடுங்க ஓகே இப்போது ஏவோட வேல்யூ எனக்கு மைனஸ் த்ரீ பை டென்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது நம்ம இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ சப்ஸ்டிடியூட்டிங் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் பை டூ ஏ அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் ப்ளஸ் ஒய் பை ஃபைவ் ஏ அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை டென் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நம்ம இதிலேருந்து ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே கூட நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஃபைவ் வந்துடும் இங்கே டூ வந்துடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் பை மைனஸ் த்ரீ பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இப்போ அடுத்து இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் ஆக்கும் போது இந்த ஃபைவ் மேலே போயிடும் அப்போ ஃபைவ் எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து டூ ஒய் பை மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இங்கே கண்டினியூ பண்ண வரான் ஸோ இங்கே அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அதாவது ஃபைவ் எக்ஸ் பை மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ப்ளஸ் டூ ஒய் பை மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும
plus 3 is equal to 0. One more simple concept. This is the intercept form. We will get the question. We will get the ratio of the question. We will get the ratio of the question. We will get the subdivision. What is the subdivision? That is passing through the point. Passing through minus 8,4 and making and making equal intercepts in solitanga equal intercepts equal intercepts on the coordinate axis this is the same x by a plus y by b equal to 1 and this is very important to note the division equal intercepts this is the same variable equal intercepts equal intercepts equal intercepts equal intercepts x by a plus y by a is equal to 1 2 a and 2 b now this is the value of this now this is the value of a 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 passing through the point passing through minus 8,4 குடுத்துடாம். அப்போ, x குப்பதல minus 8 by a plus y குப்பதல 4 by a is equal to 1. இங்க ரண்டை denominatorும் சேமாதா இருக்கு, அப்போ, ஒரே denominator அடுதிக்குடு minus 8 plus 4 by a equal to 1. அடுத்து வந்து a அந்த பக்கம் போமுனா multiply ஐடோம் minus 8 plus 4 வந்து minus 4 உன் வரும் minus 4 is equal to a அந்த பக்கம் போமுது a into 1 1 அப்போ இட்டு understood a உட value நம்ப minus 4 உன் கண்டு புடிச்சிடோம் இப்போ இந்த a உட value minus 4 substitute a is equal to minus 4 in equation 1 substitute பண்ணா நம்மலுக்கு equation of a straight line கடச்சிடோம் அப்போ, x by a, அப்போ, x by minus 4 plus y by minus 4 is equal to 1. இப்போ, இந்த denominator சேமாதா இருக்கு, அப்போ, ஒரே denominator வைச்சு, numerator அப்படி ஐட் பண்ணிலாம், equal to 1. அடுத்த step line, minus 4 அந்த பக்கம் போனா, multiplication மாரோ, அப்போ, x plus y is equal to minus 4. அடுத்து, minus 4 இந்த பக்கம் வந்தா, plus i don't lia, x plus y plus 4 is equal to 0. இதுதான் வந்து, equation of a, straight line நம்ம் வந்து கண்டு புடிச்சுடும். இங்களா, உம்ப சிம்பல் கோன்சப்ட் தான் intercept அப்படி நாலை நியாக்கு வச்சுக்கும்க intercept form x by a plus y by b formula வந்து நம்ம use பண்ணும் அப்படிங்கிறு கோன்சப்ட்டம் முட்டும் நியாக்கு வச்சுக்கும்க சரிங்களா மத்தப்படி உம்ப சிம்பல் கோன்சப்ட் தான் So, கண்டிப்பா இந்த சம்ஸ் எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு கலியரா understand ஐருக்கும் நனிக்கிறேன். So, thank you so much for watching students. Bye-bye.